I have to say I have been better. But thanks for putting me back together. I'm sorry, I just... I have to know. Mirror, mirror, we're glad you weren't slain. Now please show us that sick creep crane. Is this a good idea? I want to know too. Why do we do this? Snow, I know you've got your reasons, but he's not our top concern right now. Ah, trotzdem. You will get on that plane to Paris, and you will wait for the day the crooked man needs you. Until then, not a peep. Otherwise, I get to deal with you my way. So please, please disobey. Wait a minute. Someone's watching. Oh, die is so böse. What? just happened. We pointed you in the wrong direction and looked at Bloody Mary's reflection. Oh, her. That explains the sting. I'd rather not have to feel the pain she brings. So, let's not do that again, okay? Looks like we'll have to track him down later. You're right. We need to focus on the immediate threat, and that's the crooked man. Spieglein, Spieglein, ich bin kein Dichter, verdammt. Zeig mir den krummen Mann. Are you having trouble with the rhyme, Sheriff? <sighs> mirror, mirror, no time to pout. So, where does Crooked Man hang out? I don't recognize the door, but that's the Crooked Man symbol on it. Hold on. door. It moves. what I tell you? Wait a minute. I know that door. That's Central Park. I don't know when it's gonna move again, but I'm gonna get there before it does. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. We can't just dispense street justice. I know that emotions can einfach eins töten, keine Garantien. Ich werde ihn Leben zurückbringen. I'll catch him and bring him back here, alive. Then we can clean him and cook him together. Good. I have enough to worry about here while I prepare the case against him. So I'm going to trust you to handle this properly. That is, if you think you're ready. Of course I'm ready. I got no other choice. Ja, den umzubringen hätte ich jetzt tatsächlich eh nicht vorgehabt, also halt eher erstmal äh, rauskriegen, was da eigentlich los ist. Die Gothic Bridge, Central Park, 94. Straße, Nacht. Oh Mann. Da ist das Symbol. Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch mehr? Da ist schon wieder hier äh, Pixel, die Katze, die wird überall gesucht. Und über das ganze Spiel, überall sind immer diese Plakate. Ich hoffe, Pixel wird irgendwann auch noch gefunden, die Katze. So, dann gehen wir da mal rein. Wow. Das sieht ja mal cool aus. Wo sind wir denn jetzt? Oh, zurück gibt's wohl nicht mehr. Who? Huh? Tim. What the hell are you doing here? Good evening, Sheriff. I'm here to take you to the boss. Thanks. Hand wegschlagen, nicht schütteln, Hand schütteln. Leaving off tiny. I have to admit, when they asked me to watch the door, Du hast mich erwartet, ein bisschen klein für eine Wache. Wo zum Teufel bin ich? Du hast mich erwartet. Hold on. You've just been waiting for me to show up. You knew I was coming. That's what they told me. I don't know. They said you made it pretty clear. I'm supposed to bring you right on in. So, if you'll come this way. Ich brauche deine Hilfe nicht. Bringen wir es hinter uns. Ich folge dir. Fine. Lead on. Wer ist denn dieser Tim? Tim, Tim und Struppi? 
Thanks for understanding. This is all I'm here to do and I don't want to mess it up. <laughs> ich weiß, du hast eine Aufgabe zu legen. Für dich ist es hier gefährlich. Du steckst da mit drin. Ja, du steckst da mit drin, oder was? Tim, how can you be working here? You know who this guy is, don't you? He's not. He's not as bad as you think. He doesn't treat me like some broken little kid. I think he gets what it's like. He gave me a job. And I'm lucky to have it. So, hier ist Pinocchio, Tim. Hier ist der Tim, äh, das Junge. Finde einen anderen Job. Wenn du hier arbeitest, steckst du mit drin. Du solltest jetzt gehen. Other, the rest of Fable Town is gonna get caught in the middle. Don't you realize you're not just minding the door? You work for that crooked bastard, your hands get dirty too. It's not so bad. Not so bad? Are you fucking blind, Tim? He's a murderer. So you're telling me you agree with everything Crane does? A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line at the business office. But he's there. We need you, but we need him too. What we don't need is a war. Hey, Sheriff, hold up. I gotta go in with you. Thanks. Wer ist hinter der Tür? Tell me who the fuck is back there. I I don't exactly know. I, I just mind the door. The boss is there. He'll come that much. I might crane before him. I'm sure he will prove himself quite handy to have in my pocket. Either he's smart enough to see this is for the best, or dim enough to do as he's told. Hmm. Tja, was mache ich denn? Also klopfen will ich nicht. Wenn dann gehen wir einfach rein. Bloody hell! This fucking guy. Moin, Jungs. I was wondering when you'd turn up. I'm sorry, sir. He, he wouldn't let It's me. It's all right, Tim. I shouldn't have expected the sheriff to give you respect enough to do your job. But you did fine. You can go now. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? In der Höhle des Löwen? You see, everyone in Fable Town has a role to fill. You just have to pay attention to what they need to help them find it. Oh, oh mit den ganzen Typen, ich glaube, das endet auch nicht besonders gut. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. Schön, dass auch sie hier übrigens ist. Ruhe ihm, also gut, reden wir. Nein, du kommst mit. Wie wär's, wenn wir erstmal reden wir mal. Alright, you got me here. Let's talk. Das nächste Mal bei The Wolf Among Us. I've heard stories about you. In the old days, how you picked off those men one by one. Oh, how they screamed. The wolf is coming. And they would wait, hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes, and wait for death. And you'd give it to them. <laughs> I wish I could have seen it. <sighs> oh well. Ach, das war's schon wieder hier mit der vierten Episode. Wahnsinn, es geht immer so schnell vorbei, weil es einfach so ultra spannend ist. Spielerentscheidungen. Hast du Colin zur Farm geschickt? Du und 10% der Spieler haben Colin zur Farm geschickt. Aber ich habe ihn noch gar nicht weggeschickt. Habe ich doch gar nicht gemacht. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil, weil, oder? Hatte ich irgendwie doch so geantwortet, dass er weg soll? Ich, hab, ich dachte, ich habe ihn noch so gelassen. Ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht. Ich muss mir das nochmal selber von mir selber anschauen, ob ich ihn da echt, anscheinend habe ich ihn da hingeschickt. Okay, dann habe ich ja Todd und Colin zur Farm geschickt, aber wenn das der Fall sein sollte, dann bin ich auch sowieso nicht irgendwie 
glücklich darüber, wenn die immer mit allem durchkommen. Aber ich stelle mir diese Farm halt auch nicht schön vor. Wer weiß, ob wir das, das auch noch mal zu sehen bekommen irgendwie. Weil als Colin damals davon erzählte, da dachte ich auch so, okay, kann ich auch verstehen, wenn die da nicht hinwollen und so. Aber gut, anscheinend mussten jetzt beide dahin und sind nicht drum rumgekommen. Hast du versucht, Neris das Band zu entfernen? Du und 36 Prozent der Spieler haben versucht, das Band zu entfernen. Ja, das war vielleicht ein bisschen sehr direkt, aber es war halt interessant für mich, einfach diese Entscheidung zu wählen, um zu gucken, wie sie denn darauf reagiert. Man konnte sich fast ähm, ja denken, dass sie darauf äh, abwehrend reagiert, aber manchmal sprechen die Leute dann ja auch nochmal ein bisschen mehr. Gut, war wie gesagt vielleicht nicht so ganz das Sensibelste, aber ja, jetzt wissen wir, dass äh, das keiner will. Welchen Laden des krummen Manns hast du zuerst untersucht? 36 Prozent, Spiel sind zuerst zum Lucky Pan gegangen. Ja, das war das Lucky Pan. Porn. Äh, ja, okay. Da waren wir zuerst. Ich, ich finde, das ist okay, was ich für Entscheidungen getroffen habe, weil man ja immer irgendwas erfährt oder entdeckt oder jemanden kennenlernt, ähm, als wenn man woanders hingeht. Hast du Tod zur Farm geschickt? Du und 24 Prozent der Spieler haben Tod zur Farm geschickt. Ja, auch irgendwie, ja, nicht viel. Also meine Entscheidungen diesmal waren irgendwie wohl viel entgegengesetzt von dem, was viele andere so gemacht hätten. Und mir tut ja auch der Kleine total leid, der TJ. Also es ist, finde ich natürlich, also ich mache es echt nicht gerne, aber ich kann halt auch, weiß ich nicht, so als Sheriff und Wolf, den man spielt, kann man ja auch nicht ständig irgendwie alles durchgehen lassen. So, dann sind die Leute zwar sauer auf einen, aber immer nur sagen ja, okay, und ja, immer nur, okay, kannst, kannst noch warten und hier hast du Geld. Snow würde uns ja auch irgendwann den Hals umdrehen wahrscheinlich. Nur das mit Colin wundert mich jetzt gerade noch so ein bisschen. Hast du trotzdem Form geschickt? Genau. Und dann das Letzte. Wie hast du den krummen Mann geantwortet? Du und 41 Prozent der Spieler wollten zuerst mit ihm reden. Ähm, ja, einfach mal damit erstmal anfangen. Ist, denke ich, kein schlechter Start. Einfach nur eine Zigarette nehmen ist auch irgendwie blöd. Das ist wie Schweigen irgendwie. Und deswegen fand ich das gar nicht schlecht. Also ich bin zufrieden. Es bleibt ja trotzdem immer total spannend. Und äh, zumindest zeigt sich unser Wolf ja im Moment noch immer etwas manierlich, wenn ich ihn so ähm, darstelle. Aber wenn es halt drauf ankommt, dann droht da ja auch mal jemand. Wie ich schon meinte im letzten Part, so die Leute merken sich ja immer irgendwie was, wenn er so reagiert. Also ein bisschen drohen tut er ja schon immer. Aber ich will halt auch immer nicht gleich meine Karten ausspielen, sondern auch erstmal so ein bisschen äh, vorsichtig rangehen. Mal abgesehen davon haben wir hier zuletzt eine ganze Reihe von Typen um uns gehabt, die nicht gerade, glaube ich, wohl freundlich gesinnt sind. Und deswegen wollte ich jetzt auch nicht gleich irgendwie rumdrohen, weil wer weiß, was dann Tweedle Dumm und Tweedle Die gemacht hätten. Also für mich ist das völlig in Ordnung. Ich würde sagen, wir legen das nächste Mal los mit der nächsten und vielleicht auch letzten Episode und dann müssen wir auf jeden Fall auch nochmal die letzten Märchenbucheinträge uns anschauen und, und wie immer, ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin echt super positiv überrascht, wie spannend das Spiel ist. Im Moment ist es echt, dass sich bei Rise of the Tomb Raider oder bei The Wolf Among Us immer echt entscheiden muss, was, was ich jetzt gerade eigentlich als nächstes aufnehme und spiele, weil beides irgendwie gerade so mich in, mein, mich in meinen Bann zieht. Und irgendwie ist es auch immer so schwierig, Entscheidungen zu treffen, weil man ja auch echt nicht weiß, was das für Auswirkungen hat. Das haben diese Telltale-Spiele ja eigentlich auch gut drauf, einen so in diese Verwirrungen zu stürzen oder ja so irgendwie schnell Entscheidungen treffen zu müssen, die man hinterher vielleicht auch bereuen kann. Und umso mehr lohnt es sich fast immer, die, solche Spiele nochmal zu spielen, wenn man dann ungefähr wenigstens weiß, was auf einen zukommt und ja, man die Leute besser kennenlernt. Aber ich glaube, als erstes macht es immer doch am meisten Spaß, wenn man dann noch so gar nichts weiß. Und umso mehr hoffe ich, dass ihr dran bleibt und schaut, was wir so als nächstes in der nächsten Episode erfahren werden. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nochmal ein Hallo zurück. Ich habe den letzten Part so geschnitten, dass wir jetzt noch in diesem Part etwas Luft haben. Und ich denke mir, so nach 14 Minuten muss man ja den Part nicht unbedingt enden lassen. Wir können ja noch etwas äh, Anfang der Episode 5 uns anschauen. Ich glaube, da habt ihr nichts dagegen, als dass wir halt nur so einen kurzen Part haben. Also geht es direkt weiter mit Episode 5, Wer einmal lügt. I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? <laughs> not if I can avoid it. No. 
Holly's sister, Lily. I just don't know what Bigby's doing. If he, if he cares about it, if he even gives a shit. That's why you can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it? We're destroying the tree. No! We're not burning the tree, Snow. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? The rules are the rules. I don't get to make them, I just enforce them. Bull. Shit. <laughs> <laughs> This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. Episode 5 Wer einmal lügt You've come a long way. You must be tired. Versteck des krummen Mannes. Nacht. And if my envoys are correct, you haven't had a lot of rest recently. Please, Sheriff, relax for a moment, will you? Do you want a drink? Something to eat? Vivian makes bin nur aus einem nice. Grund hier. Wir sind Mary. keine Freunde. Ich nehme einen Drink. Really ich bin nur aus much, einem Grund hier. It's lobster, sirloin. I'm here for one reason, and it's not to eat your fucking food. Really? Yeah. What do you think you're doing? He's gonna. Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. So don't waste the silver. Sit down, Jersey. Oh, oh Silberkugeln, Leute. Well, Sheriff, for the sake of transparency, why don't you tell us why you're here? Du hast versucht, mich umzubringen. Du zerstörst diese Stadt. Du hast diese Frauen umgebracht. You know why I'm here. You killed those women. What women? Faith and Lily, the girls who worked at the Pudding and Pie. Did I now? I assume by your confidence in accusing me, you must have some proof of this, yes? Jersey hat mir gesagt, dass du es. Ich brauche keine, ich weiß, dass du es. Ich weiß nicht, dass du es warst. Hm? Your servant over there told me you did it. That's a fucking lie. I didn't say anything like that. It's fine. All I said was that this was your town. And nothing wouldn't happen without your approval. All right? That's it. If only that were true. Those women. I don't relish telling you that the killings were perpetrated by an employee of mine. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you that the matter will be dealt with internally. I just want to say that war war it's war 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 I hope you know that. But I simply can't divulge that information. You really shouldn't worry yourself. As I said, I've got this under control. No, I'm gonna deal with it right now. Yeah, right. What do you think this is? Some kind of negotiation? The man said he'd take mich wüten. Ich bin hier das So Gesetz. why don't you take the hint and get out? 
Tweedledee, please. I'm the law here, not you. Now tell me who did it. You think I'm scared of you? <laughs> You're nothing more That's than a... That's enough. I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know, it was Georgie. However, like I said, I'd be handling the matter if you don't mind. Georgie, you got what you wanted, so just... Sit down. Now. Yeah, I killed him, so what? Du Scheißkerl, warum hast du es you getan? Just your nose where it fucking belonged. Why'd you do it? Why kill them? Does it matter? Look, Uns the fact is, George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted? And I want to make things right. So, let's work something out. What's there to work out? Handeln. I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. But you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do this! And then you attempt me to, to kill blame him. me for it. You will be silent while we discuss what to do with you. This is right, bollocks, sis. You're just gonna let him do this? Irgendwas so what do you say, Sheriff? Gegangen. Can we discuss terms? You can have Georgie. Consider okay, lass uns give. reden. Keine Deals. Ensure ich nehme euch beide fest. Uh, schwierig. Hell? Take this fucker. Take all of them. I didn't fucking Don't start this. Don't make any trouble, Georgie. Are you seriously throwing me under the fucking carriage? No deals. It's over, so get up. I'd advise against that approach, Bigby. You can't just hand me over! What the fuck is this shit? You said you'd cover for us! For minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like you that? You think I give a fuck if I'm the one... Who the shit do you think you fuckers are? Get the fuck out of here! I do apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him! Are you kidding me? Things are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit, but he's not taking me anywhere. I'll Schnapp roll over the lake before I let that gehen. shit happen. What are you saying? Yeah, what the fuck? You're gonna make oh. sure we all go down this shitter with you? Get the fuck away from me! He's the one you fucking want! This could have gone so well. But you just had to complicate things. To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? <laughs> Did I miss anything good? Well, look at you all fixed up. To say it was nice knowing you, but I'll be glad to see your insides turned out. Got him now. Oh, God. Oh. 